En México, la mamá del influencer Fofo Márquez pide disculpas a la víctima de la agresión de su hijo. El joven asaltó brutalmente a una mujer en un estacionamiento. Fofo está detenido y enfrenta cargos de intento de homicidio. Desde la Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos cuenta más. Adelante, Tocayo, buenas tardes. Gracias a todos, muy buenas tardes y sí coincido, esta historia está lejos de terminar, esta historia terrible de Fofo Márquez, este influencer conocido en las redes sociales antes como niño millonario que pegó una brutal golpiza a una mujer solamente por un menor incidente vial. Miren ustedes, estas son las imágenes que a todos han impactado, es este sujeto que a puñetazos después a patadas pues lastima a esta mujer solamente porque le movió el espejo de su vehículo. Recordemos que en aquella ocasión este sujeto se reía mientras era detenido porque seguramente esperaba dar algún dinero o un soborno para obtener su libertad. El hecho es que eso afortunadamente no ocurrió. Él está detenido, enfrenta juicio ahora por tentativa de homicidio y se ha sumado a esta historia su señora madre, quien envió pues, una sentida carta a la señora Edith, víctima de su hijo. Esta señora Edith fue a quien le propinaron esta brutal golpiza. ¿Qué le dice en esta carta que estamos viendo en pantalla? Ella dice, quiero empezar diciéndole que lamento profundamente la dolorosa situación a la que mi hijo la llevó. En otro párrafo comenta, he cometido errores y he fallado en mi responsabilidad como madre. Rodolfo está tremendamente arrepentido y sabe que debe asumir las consecuencias de sus agresiones y termina esta misiva diciendo realmente quisiera que todo mi corazón haber evitado este sufrimiento. Así esta última carta que se da a conocer de una madre pues que está dolida porque su hijo se encuentra en prisión, pero bien sabe que él debe asumir las consecuencias por haber golpeado de esta manera brutal a esta mujer. Por supuesto que el juicio está llevando su curso y nos vamos a mantener muy al pendiente de las diversas diligencias que se van a llevar a cabo. El hecho es que este sujeto que golpeó de esta manera en misericordia a esta mujer no va a obtener su libertad de momento. Es lo que les tengo desde la Ciudad de México. A todos muy buenas tardes.